माजी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री तथा खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे यांच्या प्रयत्नाने धुळ्यातील नटराज टाकीस ते राजेंद्र सुरी नगरच्या बोर्डपर्यंतच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचा शुभारंभ स्वतः खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे यांच्या हस्ते आज पार पडला या शुभारंभाप्रसंगी महापौर चंद्रकांत सोनार माजी आमदार राजवर्धन कदम बांडे भाजपा महानगरप्रमुख अनुप अग्रवाल हिरामन गवळी नगरसेवक प्रदीप करपे देवेंद्र सोनार भिकन वराडे आदी भाजपाचे पदाधिकारी नगरसेवक कार्यकर्ते उपस्थित होते खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे म्हणाले की महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते की धुळे महानगरपालिका निवडणूक जास्तीच्या मताधिक्याने निवडून विजय मिळवला तर मी मी रस्ते विकासासाठी शंभर कोटी धुळ्याला देईल त्याला अनुसरून भाजपाने धुळे मनपावर भाजपाचा झेंडा फडकवून यश मिळवलं आणि माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शंभर कोटी रुपयांची रस्ते बांधण्यास सुरुवात केली त्यातला हा रस्ता असून त्याचं काम प्रगतीपथावर होऊन आज धुळे डांबरीकरणाचा शुभारंभ करण्यात आला याचबरोबर धुळे शहरातील विविध प्रभागातील रस्त्यांची कामे चालू आहे त्या शहरातील प्रत्येक घरातल्या स्वयंपाक रूममध्ये गॅस पुरवण्यात येणार आहे यासाठी गॅस लाईनचंही काम पूर्णत्वास येऊन येत्या दोन आठवड्यात त्याचंही उद्घाटन होणार असल्याचं खासदार भामरे यांनी सांगितलं तसेच भाजपा महानगरप्रमुख अनुप अग्रवाल यांनीही शहरात होणाऱ्या विकासासंदर्भात माहिती दिली महापालिका प्रचंड मताधिक्याने निवडल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेबांनी शब्द दिल्याप्रमाणे महापालिकेत जर कधी यश मिळालं तर शंभर कोटी रुपये मोठमोठ्या रस्त्यांसाठी या शहरासाठी देऊ त्याचप्रमाणे एकशे सत्तर कोटी पिण्याच्या पाण्यासाठी देऊ आणि या धुळे शहरातील लोकांनी विश्वास ठेवून मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पक्षाच्या हातात सत्ता दिली आणि म्हणून सतत आम्ही पाठपुरावा करत शंभर कोटी रुपये या मोठ्या रस्त्यांसाठी मिळवले आणि त्याच्यातलं हा जो नटराज टॉकीस राजेंद्र सुरी नगरपर्यंतचा रस्ता आहे याचं डांबरीकरणच्या कामाला सुरुवात होते भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातनं कधी नव्हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात सहाशे कोटी रुपयाचे कामं चालू झालेले आहेत आणि पिण्याच्या पाण्याचं सुद्धा काम अतिशय जोरात चालू आहे तुम्ही साखरे रोडला जाऊन या ते पाईप टाकायचं काम अतिशय जोरात चालू आहे आणि वर्षभरात एक काम पूर्ण झाल्यानंतर जो शब्द दिला आहे दररोज पाणी द्यायचा ते स्वप्न पूर्ती निश्चितच होणार आहे परंतु कुठलंही काम म्हटलं तर वेळ लागतो शासकीय रीतीप्रमाणे वेळ लागणारच परंतु त्या ठेकेदाराला जी मुदत दिली आहे त्या मुदतीप्रमाणे अतिशय जोरात काम चालू आहे म्हणजे पिण्याचा पाण्याचाही प्रश्न सुटे आणि दीडशे कोटी रुपयाचे देवपूरमध्ये भूमिगत कटारीचं काम मोठ्या जोर जवळ जवळ संपायला आलेलं आहे आणि ते जे रस्ते खराब चालू झालेले आहेत ते दुरुस्तीचं काम सुरू झालेलं आहे अशा रीतीने महापालिकेच्या माध्यमातनं आणि भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातनं आम्ही मोठ्या प्रमाणात विकासाचे कामं सुरू झालेले आहेत लाईनचा शुभारंभ या शहरातील प्रत्येक गृहिणीच्या स्वयंपाकघरात पाईपने गॅस पुरवण्याचा शब्द आम्ही दिलेला होता येत्या दोन आठवड्यात त्याचं उद्घाटन होईल त्यावेळेस तुम्हाला सगळ्यांना बोलू आणि भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातनं केंद्र सरकारच्या माध्यमातनं धुळे शहरात गॅसने पाईपने गॅस दिला जाईल त्याचप्रमाणे सगळ्या रिक्षांना सी एन जी गॅस पुरवण्यात येईल आणि एम आय डी सीच्या इंडस्ट्रीला सुद्धा सी एन जीचा गॅस पुरवण्यात येईल बाबा प्रभाग क्रमांक दहा आणि अकरा अशा दोन प्रभागांना जोडणारा आणि मुख्य रस्ता या कॉटन मार्केट परिसरातील गेल्या तीस वर्षापासून जो ब्लॅक ब्लॅकलॉक या शहराला आहे तो या दोन वर्षात आम्ही भरून काढायचा प्रयत्न करत आहोत गेल्या दोन वर्षात आमची सत्ता महापालिकेत आली या दोन वर्षात जवळपास साडेपाचशे ते सहाशे कोटीचे कामं आम्ही मंजूर करून आणले आणि या दोन वर्षात ते कामं आता प्रगतीपथावर दिसायला लागले पाण्याचा प्रश्न आम्ही जरूर शब्द दिलेला आहे एक दिवसाआड किंवा रोज पाणी देऊ आणि तो आम्ही पाच वर्षाच्या आत देऊ ज्याला लगन काही झाली असेल 
त्यांनी मागचे इतके वर्ष बघून घ्यायचे का किती दिवस पाणी मिळालं आमचे काळात कामं चालू आहे राहिला एकशे छत्तीस कोटीचा विषय तो काम मुदतीत झाला नाही हे आम्हाला मान्य आहे परंतु काही तांत्रिक अडचणी असतात काही ठिकाणी काही प्रॉब्लेम आले जलकुंभ बांधून झाले अगोदर जलकुंभ बांधले गेले पाहिजे होते परंतु अगोदर त्या पाईपलाईन टाकल्या गेल्या म्हणून या तांत्रिक अडचणीमुळं त्या कामाला अडचण आली जसं आम्ही सत्तेत बसलो पाईपलाईन टाकायचं काम पहिले बंद केलं आणि जलकुंभांचे कामं पूर्ण करायला लागलो आता जलकुंभाचे कामं पूर्ण झालेले आहे सत्तर टक्के जलकुंभांना जोडणी झालेली आहे येणाऱ्या दोन महिन्याच्या आत ते एकशे छत्तीसचं काम आम्हीच संपवतो आणि ते संपल्यानंतर अक्कलपाड्याची जी योजना आहे त्याच्याने या शहराला पाणी येईल त्याला थोडं वेळ लागेल आणि दिलेल्या शब्दाप्रमाणे आम्ही जागत आहोत आम्ही काम करत आहोत रस्त्यांचे कामं चालू आहेत जे लोक विनाकारण ताशेरे ओढतात त्यांनी याचा विचार करावा का याच्या पहिले त्यांनी काय तीर मारले त्यांनी काय गुळ खिलवलेले त्या शहरात आमच्या काळात एवढे कामं चालू आहे प्रत्येक भागात प्रत्येक प्रभागात असा एकही प्रभागात नाही का तो भाजपचा प्रभाग असो राष्ट्रवादीचा असो मुस्लिम एरिया असो कुठलाही भाग असो या शहरात प्रत्येक भागात महापालिकेच्या माध्यमातून कामं चालू आहेत तर माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे का पकन नि नकारात्मक सोच करून नकारात्मक विचार करून या जनतेची दिशाभूल जे पुढारी करतात त्याला बळी पडू नका जे खरोखर कामं चालू आहेत ते कामं बघा आणि नंतर तुमचा निर्णय घ्या एवढंच बोलेल जय हिंद जय महाराष्ट्र